সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি টিবিএন 24 টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন টিবিএন অ্যানালাইসিস এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমার নাম বলার আগে তার নামটি বলতে চাই কারণে খুবই আমাদের পছন্দের মানুষ প্রত্যেক শুক্রবার তিনি আসে না আমাদের মাঝে আমরা পেয়েছি মোহাম্মদ হাশেম ইএ এমবিএ আইআরএস এনরোল এজেন্ট আইআরএস সার্টিফাইং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও কনফুলি ট্যাক্স সার্ভিস স্বাগত জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ এবং সেই সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি নুপুর চৌধুরী আর অবশ্যই প্রশ্ন আপনারা করতে পারবেন আমরা সরাসরি আছি 6463079828 এই নম্বরে এছাড়া সরাসরি আছি ফেসবুকে www.facebook.com/tbn24us এ শুরুতে জানতে চাই निर्धारित एक विषय तेजी चले जाए फेलानी पे करें नहीं अलग तो जो आपने जुदी इस्तीमित टैक्स ना दें शेख तो तीन टैक्स ना दें जो खाबे तीन टैक्स ना दें तीन टैक्स जो जुदी आपनी टैक्स ताहले परमोशु की दिच्छेन ओ आमी आमी साधारण कुत्ते सी आपनी नो मेडो व्हाट एटलिस्ट आपना रिटर्न टा एप्पल अक्टूबर पुनो तारीख मुद्दे सबमिट कर दें ता� प्रैक्टिशनर बोशे अकाउंटेंट ने शायद बोशे आगे तादेव परामर्श नया दरकर एंटी चीटर ठीक कोई नहीं था ना हल्की हो भाई right, आपनी बिजनेस शुरू करें दिलन किंतु जोखन प्रॉपर्टी शुरू हो भाई शेख तेरे किंतु आपना और एक टाका टैग दिता हो भाई আমাদের বিজনেসের মেইন গোলটাই হচ্ছে টু মেক মানি রাইট টু प्रॉफिट করা এখন प्रॉफिट যদি আপনি করতে চান আপনি যদি এন্টিটিটা ঠিকমতো সিলেকশন না করেন তাহলে হচ্ছে আপনার প্রচুর পরিমাণে ট্যাগ দিতে হবে এই জন্য আমরা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একজনের প্রশ্ন নিয়ে নিই তারপরে আমরা আসি কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে জি আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি জামাই কাছে ওয়াসন বলছিলাম জি एक्चुअली আমার একটা প্রশ্ন ছিল সামনে তো ট্যাক্স ফাইল এর সিজন আসছে তো আমরা যে বিভিন্ন এলাকায় কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস এগুলো দেখি তো সেই জায়গায় কি আমরা ট্যাক্স ফাইল করতে পারবো কিনা এবং যদি পারি তাহলে কোন টাইম থেকে কোন টাইম পর্যন্ত ট্যাক্স ওরা নেন এবং তাতে প্রফেশনাল সিপিএ লেভেলে অথবা প্রফেশনাল কেউ থাকেন কিনা ওই সমস্ত অফিসে ট্যাক্স ফাইলের ব্যাপারে 
ग्रेजुएशन कल दिल मन कर एक जन को बजनेस इनवल्व हम से बुझते इनेस फर एक्साम्पल आनी टैक्सी अपारेटर जरा कर ता क्यों इटना एक बजनेस इट इज सोल प्रपार्टिशिक बजनेस बोल से वन पार्सन क्षेत्र हाँ आर मन करें अने आसे इवें तो जरा डब्ल्यू टू ते क्ज कर एज ए इमप्लय हिसाब से तरह किस ना किसना कोजनेसर साथ जड़ित आज है जमन क्यों इंटरनेटे सेल कर अलसो को समय अफिस अफिस आवर शेष हो रहा किफिसर मेनटेनेंस क्या यूज कर ता मानिमिक कर सो देर इज सो मे एम इंडिपेन्डेंट कन्ट्रैक्टर फूड बैंडार रही है तो प्रत्येक जो कि प्रत्येक सोल प्रपार्टिशिप करारे अपनी देखें जो ना इन्हें फिफ्टीन पॉइंट थ्री पार्सेंट टैक् दिखान सो सूत फिफ्टीन पॉइंट थ्री पार्सेंट टैक्स ना दिए क्यों ओखान बेर हुई हमें मानी अपनार टैक्सा अपनी सेव करते तो आनी कि इट कूड भी आनी एस करपोरेशन करते अथवा जो एल एल सी करें एल एल सी क्षेत्र आरोप क्या दाड़ा सुविधा की रिजनेबल नम्बर हिसाब चेक करें फर एक्साम्पल से ग्रोस इनकाम मन करेंजनेस छोटे उदाहरण दी से আপনি যদি 25000 এক্সপেন্ড বাদ দেন তাহলে 50000 থাকলো ঠিক আছে এই 50000 এ যদি আপনি সোল প্রপারশিপ করেন সেই ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে 15.3% ট্যাক্স দিতে হবে সেলফ ইনপুট ট্যাক্স এবং রেগুলার ট্যাক্স এবং স্টেট ট্যাক্স এবার এলসি তে আসেন এলসি তে আপনার সেলফ ইনপুট ট্যাক্স দিতে হচ্ছে কিন্তু শুধু অ্যাসেট প্রটেকশনটা আপনার হচ্ছে আবার মনে করেন 
एस कर्पोरेशन आसान क्योंकि से आपनर सेवेंटी फाइव थे टोटी फाइव थाउजेंड डलार माइनस कर लें करार पर फिफ्टी थाउजेंड आसल से क्षेत्र में फिफ्टी थाउजेंड पर आपनर टैग दी हाँ से शुद्ध पास थ्रू हुई अपना पार्सनल गए अपनी टैग दी प्रत्येक तो सुविधा असुविधा दो जैगा तो साधारण जो अपने साथ बसें अपन मत जरा प्रफेशनल तक कौन कौन भित का परामर्श हमें प्रथम देखी बसिभागे जो कमिटी क्लायंटगुल आज ता बसिभाग ये एक करपोरेशन खुले दें कि ता एक बारो जिज्ञेस करना ये कर लेस्ट है तो अभी प्राय समय देखी तरह गए रेगुलर एक सी करपोरेशन ओपेन करें तो सी करपोरेशन क्षेत्र में क्यों हे अपार सी करपोरेशन क्षेत्र की है से हमें डबल टैक्स दिखान कि भाव सी करपोरेशन आनी करते हैं इजी भाव करारे आपनी जी इनकाम आसबान एक बार टैक्स दीते हैं करपोरेट लेवे ठीक है और एक बार हे जो अपनी डिविडेंड डिक्लेयर करबें से अपना पार्सनल गए बार टैक्स दिखान सब समय सजेस्ट करी अपनी को बजनेस खोलार आगे जान अपनी कि अकाउंटेंटर परामर्श टैक्स प्रैक्टिशन परामर्श नहीं आनी एंटी ओपेन करें तो हमें हाँ कि तरह अनेक टाक टैक्स सेव करते साधारण एक क्षेत्र में कौन करपोरेशन कर परामर्श टी दिए डिपेंड कर देखते हैं जो ऑर्डिनारि इनकाम ऑर्डिनारि इनकाम ना कि पैसिव इनकाम ठीक है सो यदा कि धरण इनकाम होते क्या किसु किस इनकाम रही है जमन मन करें ऑर्डिनारि रेगुलर इनकाम से मन करें जनर सेल्स होते सार्विस होते टैन नाइनटीन पीते हैं इटा लेस दैन वन इयर यार दरने एकधरण आपनी करपोरेशन अथवा अपन एंटीटी सेलेक्शन करते आर मन करें कि होल्डिंग रही है जगह हे पैसिव इनकाम जमन मन करें इंटरेस्ट डिविडेंड हाँ तर रही है अपनर रैंट इनकाम ये इनकाम जो थे तेल से क्षेत्र में एक डिफरेंट वाइते अपनर एंटीटी ओपेन कर देव लेस फर एक्साम्पल एल एस सी कर लेस है जो अपना बाड़ी थे एसेट पार्सन हलो अपार टैक्सा से भाव जाए आज जो रेगुलर बेसिसे करें जो रेगुलर इनकाम थे अपना डिपेंड कर इनकाम कम आसने विजनेस होटार ऊपर निर्भरतन हो जाए एक प्रश्न नहीं मुहम्मद हाशेम क्या आज थकें <laughs> आपनी जो सिंगल हन टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड एक्सक्लूड करते मेरिट हम फाइव हंड्रेड थाउजेंड पर्त एक्सक्लूड करते जो बिक्री करें फाइव हंड्रेड थाउजेंड पर्त जो अपार कि है आपनर प्रफिट है स्टील आपनी ये एक्सक्लूड करते मेरिट फाइलिंग जेंडे हन एखे अपना प्रश्न जी जी प्रश्न आनी कर अर्धेक आनी थकें और अर्धेक हे रेंटाल सो अर्धेक जेटा थकें एखे दुईटा सेल धरते हैं आपके दुईटा सेल हे एक हे आपनी जे कैन से मैं दुई भाग बाग करते क्या आपके बेसिस हिसाब से बाग करते हैं से आनी जेटा जी जेखने जे थकें टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड आनी एक्सक्लूड करते हैं जो सिंगल हन और आकटार मध्य जो जो गेन है से आपके दीते हैं तो जो रेंटाल एक भलोक बुझे दी एक कन्फ्यूज एखे दुईटा सेल है एक हे जेटार मध्य अपनी थकें से आनी एक्सक्लूड करते पर सींगल हले टू हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड और मेरिट हले फाइव हंड्रेड थाउजेंड और जेटा रेंटाल से क्षेत्र में क्योंकि अपना बेसिसा क्योंकि बाग मानी अपना दूर रखते हैं तरह जे परमाण आपनर कैपिटल पा सरि प्रफिट पा कैपिटल गेन हिसाब से टैक्स दीते हैं जो वन फैमिली हाउस है जो रेंटाल को प्रपार्टी नहीं क्षेत्र में टैक्स की एजल जे रखम ना से क्षेत्र में मन कर तीन थे पाँच बचर छई बाड़ी से थकें तो हमले आपनर फाइव हंड्रेड थाउजेंड पर्यटन आनी एक्सक्लूड करते अपना गेन के फर एक्साम्पल आनी पाँच हज़ार दिल्ली बाड़ी निलें 
পাঁচ বছর পর এটা আপনি বিক্রি করলেন ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন রাইট তো ওয়ান পয়েন্ট আপনার সেভেন হান্ড্রেড থাউজেন্ড হচ্ছে আপনার গেইন রাইট তো সেখান থেকে যদি মেরিট ফাইলিং জয়েন হন তাহলে আপনি ফাইভ হান্ড্রেড তো আমরা এক্সক্লুড করে আমরা কথা বলছিলাম বিভিন্ন কর্পোরেশন নিয়ে আপনি বলছিলেন সি কর্পোরেশন কিংবা এল এল সির সুযোগ মানে যে সুবিধা অসুবিধা সেই জায়গা থেকে এ বিষয়ে কোন জায়গাটি আমার যখন আপনার প্রফিট শুরু হবে তখন তো আপনার অনেক টাকা ট্যাক্স দিতে হবে কিন্তু সেই তুলনায় আপনার এই এই অ্যান্টিটি সেলেকশনের ব্যাপারে আপনি যদি যদি কোনো খরচ না করেন তাহলে এটা আপনি অনেক টাকা আপনার ট্যাক্স দিতে হবে সো এগুলো বি কেয়ারফুল উইথ দ্যাট আমাদের ট্যাক্স পেয়েদেরকে আমরা বলতে চাই কোনো কিছু করার আগে আপনি প্রফেশনার সাথে দেখে যারা নলেজেবল তাদের কাছে গিয়ে এই ব্যাপারে জানা অবশ্যই কারণ একটি বিজনেস মানে আপনি যেটি বলছিলেন যে প্রফিটের কথা চিন্তা করে কিন্তু আমরা বিজনেসটি রান করি কিন্তু শুরুতেই যদি সেই পরিকল্পনাটি না থাকে যে আমার বিজনেসের ফর্মেশন কি হবে কিংবা আমার ট্যাক্স কিভাবে আসছে সেই জায়গায় তখন আপনাদের কাছে যখন যান তখন কি আপনারা সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেন মানে সেই জায়গাটি থেকে যদি স্পেশালি আমাদের জিজ্ঞেস করার জায়গাটি থাকে আমাদের কোম্পানিতে যখন আসে আমরা পার্ট বাই পার্ট বলে দিই এটা করলে আপনি এটা হবে এটা করলে এটা হবে আবার কি ধরনের বিজনেস সেটাও দেখতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা অনেক সময় চাই যে আমি ইন্টারনেটে বিজনেস করব সেটা করলে কি ধরনের অ্যান্টিটি হবে আবার বলে যে আমি বাড়ি কেনাবেচা করবে আবার ফিক্স অ্যান্ড ফ্লিক যেটা হচ্ছে আপনি কিনব আবার মানে ফিক্স করব আবার বিক্রি করব সেটা আবার কিভাবে কি ধরনের হবে এগুলো আমরা বুঝিয়ে তাদেরকে কি আপনার সেলেকশানটা ঠিকভাবে করে দিই আপনি কিভাবে এই আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম কে রিডিউস করবেন শুরু করতে হবে তাহলে কি হবে বছর শেষ হিসেবে আপনার এত টাকা ট্যাক্স দিতে হবে না ঠিক আছে যেমন মনে করেন আমি যারা স্পেশাল আমাদের কমিটি যেটা দেখি ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর তারপর ফুড ভেন্ডার তারপর ট্যাক্সি অপারেটর ওরা যারা আছে তাদের কিন্তু তারা কিন্তু অনেক টাকা ট্যাক্স পে করে তা আমরা সবসময় বলি আপনাদের কিন্তু রিটায়ারমেন্টের জন্য কিছুই নেই এই জন্য কি করা দরকার আপনার একটা আয়ের অ্যাকাউন্ট ওপেন করা দরকার রিটায়ারমেন্ট প্ল্যান সে সেই ক্ষেত্রে আপনি ফাইভ থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড পর্যন্ত আপনি কি করতে পারেন আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারেন আবার পঞ্চাশ বছরের উপর হলে সেটা আপনার সিক্স থাউজেন্ড পর্যন্ত আপনার ওয়ান স্কিজ ওয়ান থাউজেন্ড এক্সট্রা সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড পর্যন্ত এই টাকাটা কন্ট্রিবিউট করলে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম থেকে এটা রিডিউস হবে রিডিউস হবে সো রিডিউস করলে আপনার ট্যাক্সটা কম দিচ্ছেন এবং পাশাপাশি আপনার ওই টাকাটা একটু গ্রো করতেছে আমাদের সাথে নিচ্ছে ছোট্ট বিরতির সাথেই থাকুন
আবারও আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং আমাদের খুব পছন্দের মানুষ মোহাম্মদ হাসেম আছেন ইএ এমবিএ আরসি এনরোল এজেন্ট আর সার্টিফিং অ্যাকসেপ্টেন্স এজেন্ট প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস আপনার কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস কিন্তু খুবই জনপ্রিয় মানুষ জন খুব পছন্দ করে আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম বিশেষ করে বিরতির আগে যে প্রশ্নwidetilde ছিলাম সেটি হচ্ছে ট্যাক্স কিভাবে কমে আনা যায় বৈধ উপায় কারণ আমি নিয়ম মেনে বৈধ উপায়ে কাস্টি করার জন্য আমরা একটা বলেছি যে আপনার যদি আয়ের অ্যাকাউন্ট করেন সেকেন্ডলি হচ্ছে আপনি যদি মনে করেন যে কোনো জায়গায় কাজ করতেছেন ঠিক আছে এই কাজকে প্রমোশন হওয়ার জন্য আপনার কোনো একটা কি হচ্ছে কোনো একটা কোর্স দিতে হচ্ছে ওখানে যে আপনি যে যে টাকাটা স্পেন্ড করলেন সেটা কিন্তু আপনি ক্রেডিট নিতে পারবেন সেটা হচ্ছে লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট ম্যাক্সিমাম টু থাউজেন্ড ডলার আপনি ক্রেডিট নিতে পারেন প্লাস আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার স্পেন্ড করলেন আপনি এখান থেকে টু থাউজেন্ড ডলার আপনার ক্রেডিট নিতে পারবেন লাইফ টাইম লার্নিং ক্রেডিট তো সেটা কি হয় আপনার যদি ট্যাক্স যদি টু থাউজেন্ড ডলার আসে আর আপনি যদি ওই ক্রেডিটটা পান তাহলে ট্যাক্স লাইবিলিটি টু থাউজেন্ড আপনার ক্রেডিট পেলেন টু থাউজেন্ড ব্যালেন্স ইজ ইউ হ্যাভ টু পে এনিথিং সো ইউ ক্যান রিডিউস ইউ ট্যাক্স আপনার ট্যাক্সটা ট্যাক্স লাইবিলিটিটা কমিয়ে আনতে পারেন মানে বৈধ উপায়ে অনেকগুলো অপশন আছে একটা প্রশ্ন নিয়ে তারপরে আমরা এই জায়গাটিতে আবার আসব কে আছেন দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম যে আমি বাংলাদেশ থেকে জিওল বলছিলাম জি যে একটু আগে বলতেছিলেন যে ট্যাক্স ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপারে তো আইআরএ আইআরএ যদি ট্যাক্স ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় মানে কোন ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় তাহলে কিভাবে এটা অ্যাকাউন্ট খোলা যায় এবং আমি অনলাইনে দেখেছি যে আইআরএ দুইটা অ্যাকাউন্ট আছে একটা হলো রুট আইআরএ আর একটা ট্র্যাডিশনাল আইআরএ রাইট ट्रेडिशनल সো রোত আয়ারে করলে সেটা কিন্তু আপনি এই মুহূর্তে ডিডাকশন নিতে পারবেন না কিন্তু ট্রেডিশনাল আয়ারে যদি আপনি এখন ওপেন করেন সেটা আপনি এখন ডিডাকশন নিতে পারবেন তো সেই জন্য আপনি আমাদের আমাদের সাজেশন হচ্ছে যদি আপনার ট্যাক্স ইনকাম ইনকাম ট্যাক্স যদি স্কিজ মি আপনার যদি ট্যাক্সেবল ইনকাম যদি বেশি হয় আপনি করবেন এই ট্রেডিশনাল আয়ার এটা ওপেন করবেন এই ট্রেডিশনাল আয়ারে ওপেন আপনি ম্যাক্সিমাম পাঁচ টাকা কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন আপনার যদি পঞ্চাশের উপরে হয় তাহলে আপনি ছয় টাকা কন্ট্রিবিউট করতে পারবেন নাও আপনি কিভাবে ওপেন করবেন সেটা হচ্ছে আপনি যে কোনো একটা ব্যাংকে গেলে ল্যাসে ক্যাপিটাল ওয়ান সিটি ব্যাংক তাদের সাথে যোগাযোগ করলে ওরা আপনাকে ওপেন করে দেবে কিংবা আপনার কতগুলো এই এই ইয়ার রয়েছে যেমন ই ট্রেড তারপরে আপনার টিডি আমেরিকা এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু আপনি এই অ্যাকাউন্টটা ওপেন করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি কন্ট্রিবিউট করেন যে টাকাটা এটা আপনি এটা ইচ্ছা করলে আপনি এই টাকাটা আপনি স্টক ইনভেস্ট করে ইউ ক্যান ইউ ক্যান গ্রো ইউর মানি টু সো এখানে ব্যাংকে গিয়ে এটা করতে হবে কিংবা ই ট্রেড আপনার টিডি আমেরিকা ইনভেস্টর যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে ওখানে গিয়েও আপনি এটা ওপেন করতে পারেন এবং মনে রাখবেন আপনি শুধুমাত্র ট্রেডিশনাল আয়ের এটা আপনি ডিডাকশান নিতে পারবেন আর একটা প্রশ্ন ছিল আপনার এটা কখন আপ করলে আপনি ডিডাকশন নিতে পারবেন এটা আপনি লাস্টে আপনার ট্যাক্স সিজন শেষ হবে এপ্রিলের পনেরো তারিখ নেক্সট ইয়ারের আপনি এপ্রিলের পনেরো তারিখে যদি আপনি এটা ওপেন করেন স্টিল আপনি ডিডাকশানটা নিতে পারবেন जैगाटी हंड्रेड थाउजेंड डॉलर 
আর টেন পার্সেন্ট হচ্ছে আপনার টেন থাউজেন্ড সো লেস আপনার মেডিকেল এক্সপেন্স যদি মোর দেন টেন থাউজেন্ড হয় সেক্ষেত্রে আপনি এটা ডিডাকশান নিতে পারবেন তাহলে এটা যদি আপনি আইটেমাইজ করেন আপনার ইন মনে আছে আপনার আমরা বলেছিলাম সিঙ্গেলের জন্য টোয়েলভ থাউজেন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশান মেরিট পাইলিং জোনের জন্য টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ড সো আইটেমে যদি করেন আপনার যদি আরও বাড়ির ইন্টারেস্ট থাকে আপনার ট্যাক্স থাকে আপনার যদি ডোনেশান থাকে এবং সেই সাথে যদি মেডিকেল এক্সপেন্সটা অ্যাড করেন টোয়েন্টি ফোর থাউজেন্ডের উপরে যদি চলে যায় তাহলে আপনি ডেফিনেটলি আপনার ট্যাক্স অফ ইনকাম কমে আসবে আপনি যেটা পকেট থেকে দিবে যেসব প্যারেন্ট পকেট থেকে বাচ্চাদের জন্য টিউশন ফি দিবে সেটা কিন্তু আপনি ক্রেডিট নিতে পারবেন এখন বাচ্চাটা হইতে হবে আপনার ডিফেন্ডেন্ট লাস্ট আপনি প্যারেন্ট আপনি বাচ্চার জন্য পে করলেন সেভেন থাউজেন্ড ডলার আউট অফ পকেট থেকে নট দ্য ফাইনান্সিয়াল এইড সো ওই সেভেন থাউজেন্ড যদি নেন তাহলে আপনি ম্যাক্সিমাম ওইখান থেকে আড়াই হাজার টাকা আপনার লাইফ আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিট পেতে পারেন আপনি যদি টাকাটা পে করেন সেটা আপনি নিতে পারবেন ট্যাক্স পেয়ার নিতে পারবে স্পাউস নিতে পারবে এবং আন্ডার যে ডিপেন্ডেন্ট থাকবে তারাও নিতে পারবে তবে ওয়ান ক্রেডিট আরেকটি বিষয় যদি জানতে চাই যে যেহেতু কলেজে বাচ্চাদের এডুকেশনের বাচ্চাদের আপনার এই এই আপনার যে আমার আমি দেখেছি আমার বাচ্চাদের স্কুল থেকে একটা চিঠি দিয়েছে যে তুমি ফাইভ টোয়েন্টি নাইন অ্যাকাউন্ট এখন থেকে ওপেন করতে পারো ওয়ান ওয়ান ডলার দিয়ে আই বিলিভ শুরু করতে পারে তো ম্যাক্সিমাম আপনি টেন থাউজেন্ড ডলার এখানে ডিডাকশান তাকে প্রতি বছর নিউইয়র্ক স্টেটে ঠিক আছে নর্থ দ্য ফেডারেল আপনি যদি এটা ডিপোজিট দেন এটা আপনার গ্রো হবে এবং বাচ্চার জন্য আপনি ইউজ করতে পারবেন এবং পাশাপাশি এই টাকাটা আপনি ডিডাকশান নিতে পারবেন নিউইয়র্ক স্টেটে পাওয়া <laughs> অনেক সময় ফুল পাওয়া যায় অনেক সময় পার্সিয়াল পাওয়া যায় আবার এটা হচ্ছে ফ্যাপসা ফেডারেল লেভেল আবার আবার ট্যাপ রয়েছে স্টেট লেভেলে ঠিক আছে সো ওইখানে আপনার ব্যারি করবে আপনার ইনকাম যদি বেশি হয় মেবি আপনি এলিজিবল না হতে পারেন ট্যাপের জন্য ঠিক আছে আবার ফ্যাপসাও কমে যেতে পারে তো আপনার যদি ফাইনান্সিয়াল এড মানে কম পান তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার পকেট থেকে কিন্তু আমরা তো চাই যে ফাইনান্সিয়াল এডটি যেন মানে উপর্যুপরি পাওয়া যায় উপর্যুপ এগেইন আপনার ইনকাম যদি তা আপনি কি আপনি কি বলতে চান যে আপনার ইনকাম সব সময় কম থাকবে না এটা বেসড অন ইনকামের উপর আচ্ছা ইনকামের উপরে সমস্ত কিছু নির্ভর করছে সেটা তো এই জন্য আমরা বসে থাকব না আমাদের ইনকামকে গ্রো করব দেন অনেক সময় আপনার ইনকাম যদি বেশি হয় দেন আপনার টিউশন ফি পে করতে কোনো অসুবিধা নেই সেটাই স্বাভাবিক যে ইনকাম আর এখানে আপনি ফোনে আছেন একটু প্রশ্ন নিয়ে নেই তারপরে আমরা আসব এই জায়গাতে থেকে কে আছেন দর্শক ফোনে কি আছেন 
আসলে আমি যেখানে জব করি আমাদের কোম্পানির একটা পলিসি আছে মেডিকেল পলিসি সেখানে আমরা ফোর্টি পার্সেন্ট দিই যারা এমপ্লয়ি আর এমপ্লয়ার সিক্সটি পার্সেন্ট দেয় প্রিমিয়াম তো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা ডিডাকশন নিতে গেলে আমাকে কি প্রুফ দিতে হবে সেটা তো আমাদের স্যালারি থেকে কেটে নেয় স্যালারি চেক থেকে কেটে নেয় প্রতি মাসে মাসে মানে বাই উইকলি সেটা কেটে নেয় তো সেটা হিসাবে আমি কি প্রুফ নিয়ে যাব এই আইটেম এর ডিডাকশনের জন্য এবং এটাকে আমার আইটেম ডিডাকশনে আসবে কিনা আর সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে যে এমপ্লয়ার যে পোর্শনটা দিচ্ছে সেটার কোনো বেনিফিট আমি পাবো কিনা ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাকচুয়ালি আইটেম আই ডিডাকশান হচ্ছে যদি আপনি আউট অফ পকেট থেকে আপনি মেডিকেল এক্সপেন্সটা দেন তবে এখানে আমরা আরেকটা জিনিস বলে রাখি যেহেতু প্রশ্নটা আসছে সেক্ষেত্রে নেক্সট ইয়ার থেকে কিন্তু আপনার কি আপনার হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাও থাকি সেটা প্যানালটি হবে না কিন্তু গত ইয়ারতে আপনার টু পর্যন্ত কম্পালসারি ছিল নো ম্যাটার ওয়ার্ড আপনার এমপ্লয়ারকে ফোর্স করা হয়েছে যে তোমার মানে আপনি ইদার কোম্পানি থ্রু থেকে নিতে পারেন আপনার ইন্স্যুরেন্স অথবা আপনি মার্কেট প্লেস থেকে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে আপনার একটা একটা ফর্ম আসতে পারে টেন নাইনটি নাইন ওইটা যদি আমাদের কাছে আসেন বেস্ট অন সেটার উপর ভিত্তি করে আপনি আমরা দেখবো যে আপনি কি ইয়া করতে পারেন সেখানে আমরা প্রিমিয়াম ট্যাক্স কেডিট নিতে পারি কিংবা আপনি এটা ডিপেন্ডস করবে আপনার টেন নাইনটি নাইনের উপর সেটা আমরা স্কিজ টেন নাইনটি ফাইভ মাই মিস্টেক আর টেন যেটা একটা ফর্ম আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আমরা আপনার ক্রেডিট কিংবা ডিডাকশান আমরা নিতে পারবো সেটা দেখতে হবে আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে আরেকজন আছেন কে আছেন আমাদের সাথে থাকি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেটা বলছেন প্রথমে ডাব্লিউ টু আবার টেন নাইনটিন এর আপনার হাজব্যান্ড কাজ করে কিন্তু এখানে আমাদের দেখতে হবে ইনকামের ব্যাপারটা সামটাইম আপনার যে ইনকাম যদি বেশি হয় অনেক সময় আমরা মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করলে বেনিফিট মনে মনে করা হয় কিন্তু যেহেতু আপনার চারটে বাচ্চা আছে সো সেক্ষেত্রে যদি মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করে আপনার যে বাচ্চার আর্ন ইনকাম ক্রেডিট এটা টোটালি ব্যানিশ হয়ে যাবে তো সুতরাং এটা না করাটাই বেটার আপনার আপনি ফাইলিং করতে পারেন মেরিট ফাইলিং জয়েন্টলি অর মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি সো মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করলে কিন্তু আপনার বাচ্চার যে ক্রেডিট আর্ন ইনকাম ক্রেডিট চার বাচ্চার জন্য পাঁচ হাজার উপরে এই টাকাটা পুরোটাই ব্যানিশ হয়ে যাবে আমরা সাজেস্ট করবো না আপনার মেরিট ফাইলিং সেপারেটলি করার জন্য তারপরে আপনার ইনকামগুলো দেখতে হবে দেখে ওইখান থেকে ডিসিশন নেওয়া যাবে আর আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল প্রাইভেট এখন এখানে হচ্ছে কলেজে গেলে যেই সব স্টুডেন্ট বাচ্চারা ডিপেন্ড না কলেজে যাবে সেখানে যদি আপনি পকেট থেকে পে করেন সেক্ষেত্রে আপনি আপনার আমেরিকান অপরচুনিটি ক্রেডিটটা নিতে পারবেন কিন্তু সেটা নেওয়ার জন্য আপনার কি দরকার একটা টেন নাইনটি এইট থ্রি একটা ফর্ম আসবে কলেজ থেকে এই কল এই ফর্মটা যদি আপনি না নিতে পারেন অথবা না হয় তাহলে আপনি ওই ক্রেডিটটা নিতে পারবেন এটা খেয়াল রাখতে হবে আচ্ছা অনেকে আছে যে আমি বারবার বলি আমাদের কমিটি প্রায় প্রাইভেট এ করে কিন্তু গভর্নমেন্ট বলে না যে তুমি প্রাইভেট পকেট থেকে দিয়ে এই বাচ্চাদেরগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে না আপনি যদি ক্লেমে করেন তাহলে আপনাকে এটা যদি আপনার এই পেমেন্টটা দিয়ে দেয় পরে ওরা চিঠি দিয়ে এটা অডিট করবে এবং সেই ক্ষেত্রে আপনাকে টেন নাইনটি নাইন টেন নাইনটি এইট আপনাকে সাবমিট করতে হবে না পারলে ওই টাকাটা নিবে প্লাস ইন্টারেস্ট ফাইনান্সে যোগ করে ওই টাকাটা ফেরত নেবে বিল পাঠিয়ে দেবে একদম অনুষ্ঠানের শেষ উপসংহারে কি বলবেন আমি আমরা যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে সেটা হচ্ছে অ্যান্টিটি সেলেকশান সো যারা যারা বিজনেস ওনার যারা বিজনেস করতে
করতে চান ইন ফিচারে তারা কিন্তু প্রত্যেকটা ট্যাক্স প্রপোশনের সাথে বসে আগে কোন কিছু করার আগে আগে জেনে নিন ভালো করে তারপর কোনটা করলে ব্যাস হবে এবং কোনটা ট্যাক্স সেভিং সেটা করে আপনি কোম্পানিটা ওপেন করলে সো ভবিষ্যতে আপনার প্রফিট মার্জিনটা বাড়বে এবং ট্যাক্স সেভিংটা হবে তো সবাইকে এটা করার জন্য জানাচ্ছি এবং অসংখ্য ধন্যবাদ খুব সুন্দর করে কিন্তু ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রতিটি প্রশ্নের যারা প্রশ্ন করেছিলেন খুব বিস্তারিত ভাবেই আপনার কাছ থেকে কিন্তু উত্তরগুলো পেয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং ইনশাল্লাহ দেখা হবে আগামী শুক্রবার সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন আমরা আশায় থাকলাম এবং সেই সাথে দর্শক আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা সবসময় আমাদের সাথে থাকেন তাদের জন্য অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল সেই সাথে অনেক অনেক শুভকামনা